Good morning, everyone. So uh, today we are going to start with the next point from the female reproductive system. That is the oviduct, oviduct, or the fallopian tubes, fallopian tubes. So related with the oviduct or fallopian tubes, or it is also called as uterine tube. So now I think uterine tube. Okay. So these oviducts are present on either side of the uterus. Present on either side of uterus. Its length is about ten to twelve centimeters. 10 to 12 centimeters in the length, then it consists of, it consists of, so, this is ori, I'm sorry, this is oviduct or the fallopian tube, okay. So it having a broad funnel like structure, okay which at its starting and it having a finger like projections and this finger like projections are called as a fimbri. What do we call it as a fimbri? These are the fimbri. Okay. Okay. So related with the fallopian tube, this fallopian tubes consist of the first one is a fimbri. Finger like finger, finger like projections. Then a broad funnel like structure called as an infundibulum. Infundibulum. This region is called as the ampulla. And a point at where it gets end or stops and from where the uterus start is called as the isthmus. Okay, so related with the oviduct or the, it is too big one, I will show it properly, a funnel shaped structure like this way in fundibulum and it having a finger like projection and this finger like projections are called as a fimbri. These are the fimbri. Okay, so this fimbri having this fimbri having ciliated epithelia. Here are the ciliated epithelia. Okay, these are long hair like structure. Okay, cilia, cilia, sorry, cilia. Here are the cilia. These are the long cilia. And this cilia creates a, it creates a inward current when the ovulation occurs. So especially in this case, this cilia, this fimbri and infundibulum get stimulated when ovulation occurs. Okay, secondary oocytes jemai the release killers are the. Tagli ho the guy hai infundibulum and fimbri slightly mohable region hai. Ma janu sir over release killers hai, tanu sir kai killers are the. The cilia which are present at the fimbri which creates a current. Okay. And yes, the opening is the osculum. The opening osculum is the opening from where the ova is taken into the fallopian tube. Clear? Uh, clear? Then the next one, uh, the ampulla. Ampulla is the region. It is the site of fertilization. Ampulla is the site of fertilization. It is the site of fertilization. So the single sentence can be asked to adhere the uh, site of fertilization or where the fusion of male and female gametes took place. That the answer is more precise answer is the ampulla. Okay. So ampulla is the site and where the fusion of male and female gamete took place. So the next one, it got, this ampulla is internally lined by. This ampulla is internally lined by ciliated and non ciliated epithelial cells. Ampulla internally lined by 
internally lagging by CDN as well as and non ciliated epithelial cells. Ciliated and non epithelial uh, and non ciliated epithelial cells. Okay, so related with this part, hmm, ciliated and non epithelial uh, non ciliated epithelial cells. Ata zuki ova release uh, release hala nanta thala fallopian tube madhe ghet lagele. Ani thala swept karayse hai towards the uterus. Thala uterus pariyanta anayse. Mata sa di kaha kela paje. सिलियरी एक्शन घड़न आतेरी उइट जो का बीट के सीलिटेड इपिथिलिया स्वेफ्ट के सैकेंडरी उइट इज स्वेफ्ट टूवर्ड्स द युटरस ओके युटरस पर्यत What is the function of this pex cell for neat and CET? The name, the non-ciliated epithelial cells which are present in a fallopian tube are called as a pex cell and its function is to secrete a nutrients, a nutritive material which provides nourishment to this ova. Okay, ya ova mila, kya kela zate hi the, nourishment provide kela zati hai. and make it capable for fertilization okay here the site of fertilization is the ampulla as you know hmm mata fertilization sathi ya ova la ova cha fertilization sathi it takes near about 2 days hmm fertilization je ka hai te donas divasat hot asto ani ma tithe 2 divas ova ya oviduct madhe rahnar ahe ani ma oviduct madhe rahat astana tala nutrient material nako hai ka इट मस्ट बी की फर्टिलाइजेशन कैपेबल कैपेबल नेक्स्ट वन रिटेड विथ इफ one uh, one abnormal pregnancy i am studying that if this is the site of implantation as you know but if the fertilization took place at here and the implantation also took place in a fallopian tube then it is called as ectopic pregnancy okay this fertilization ch site jari hi asli tar इम्प्लांटेशन ची साइट मात्र युटरस कि गर्भाशया गर्भधारणा होते खूब रेयर केसेस मध्य फॉलोपियन ट्यूब या एम्प्यूला रिजन मध्य हो प्रेग्नसी कंस्यूव के लिए जे अभी एबनॉर्मल प्रेग्नसी जी कॉर्मल प्रेग्नसी लाइटॉपिक प्रेग्नसी एक्टॉपिक प्रेग्नसी ectopic pregnancy is must be detected and must be treated kala hmm? must detection must ahe karan ka hote ki jasa fertilization zhala nantar ithe growth honar ahe ani embryonic development hala shuruvat honar ahe ani jashi embryonic development hoil fallopian tube cha diameter hat rabi kas asto ani growth zhali tar hi tube tube var ti pressure exert karun uh, this fallopian tube get ruptured and all of a sudden death of that lady can happen okay so uh, it indicated by severe abdominal pain ectopic pregnancy ji ka asel ta tyacha madhe menstrual cycle thamtas asu nahi ta tyacha madhe ka hote ki female la 
मेन्स्ट्रल ब्लिडिंग पण होत आहे कारण का तर दुसरीकडचा ओवा होतोय ना त्यानुसार ओके तर हे होत असत आपण मेन्स्ट्रल सायकल पाहणार आहोत त्यानं त्याही दरम्यान मी एक्सप्लेन करेल हवं तर मग इथे काय आहे तर एक टॉपिक प्रेग्नन्सी झाली तर ही लक्षात येतं कशाने तर सिव्हियर अॅबडॉमिनल पेन जर त्या फिमेल मध्ये झाला आणि त्यामध्ये डिटेक्शन जर असं लक्षात आलं की बाबा इथे काय एक टॉपिक प्रेग्नन्सी एक टॉपिक प्रेग्नन्सी कांट बी डिटेक्टेड बाय सिम्पल सोनोग्राफी ओके या सिम्पल सोनोग्राफीने नाही केलं जाऊ शकत ते डिटेक्शन तर त्याला इंट्रा इनर साईडची जी काही सोनोग्राफी असते ती परफॉर्म करावी लागते विच इज ऑल्सो टीडीएस वन आणि त्यामध्ये जर डिटेक्शन झालं की एक टॉपिक प्रेग्नन्सी आहे तर इट मस्ट बी रिमूव्ह सर्जिकली त्याला सर्जिकली रिमूव्हल केलं जाऊ शकतं किंवा बाय गिव्हिंग सम ड्रग्स कॅन्सर साठी दिल्या जाणाऱ्या ज्या काही ड्रग्स आहेत त्या ड्रग्स इथे दिल्या जातात की त्यामध्ये हे ग्रोविंग मास्क जे काय असेल ते फॉलोपियन ट्यूब मध्ये किल केलं जात ओके तर ही एक टॉपिक प्रेग्नन्सी हजार डेस आहे फिमेलला डिटेक्शन झाल्यानंतर तत्काळ ते काढून टाकणं गरजेचं आहे गायनेकॉलॉजिस्टच्या अंडर ऑब्झर्वेशन मध्ये ती बाब आपण घ्यावी त्यांच्या गायडन्स घ्यावं आणि त्यानुसार ते परफॉर्म करावं ओके तर हे झालं रिलेटेड विथ दिस पार्ट की फॉलोपियन ट्यूब देन द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द फिमेल रिप्रॅक्टिव सिस्टेम दॅट इज द युटरस सो द नेक्स्ट पार्ट इज द युटरस सो युटरस इज कॉमनली कॉल्ड कॉल्ड ऍज अ ओम युटरस और ओम so related with womb or uterus it is hollow muscular pear shaped sac like structure hollow muscular pear shaped pear shaped sac okay it's a hollow muscular pear shaped sac hmm? and its dimensions are its length is about 7.5 cm then breadth is about broad 5 cm 7.5 cm in a length into 5 cm broad hai the then its thickness is about 2.5 cm 2.5 cm okay आज तुमच्या माहितीसाठी इट्स वेट बिअरिंग कॅपॅसिटी इज नियर अबाउट फायव्ह के जी ओके त्याची वेट बिअरिंग कॅपॅसिटी त्याचं वजन नाही तर त्याची वजन धारण करण्याची क्षमता वेट बिअरिंग कॅपॅसिटी इज फायव्ह के जी ओके देन द नेक्स्ट वन इट इज डिवायडेड इन टू एस्पेशली इट इज डिवायडेड इन टू थ्री पार्ट द अपर वन इज कॉल्ड एज फंडस three part it consists of fundus then body and the next one is a cervix okay so related with this ata apan uterus se sandarbhat pahte hain सो युटिनेसच्या दोनही बाजूला काय आहे तर फॉलोपियन ट्यूब आहे सो मी फॉलोपियन ट्यूब आता इम्पॅक्ट नाही ड्रॉ केलेला ठीक आहे कन्सिडर करा तर आता हे जे काय आहे हे काय युटरस ऑर ओम्ब आहे दिस इज द युटरस ऑर ओम ओके दिस इज युटरस ऑर ओम इट कन्सिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट लेअर इट कन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट फंडस middle part is a body and the lower part is a cervix okay so related with this part it is called as perimetrium the wall of the uterus is very thick it consists of three part perimetrium then the middle one is highly muscular region called as myometrium okay this one is a myometrium and the innermost which is highly folded structure this is highly folded structure 
corn as a endometrium. Metrium. These three are called as uterine wall. Are forming uterine wall. These are the three layers of uterine wall. Mm -hmm. So, related with the uterus, uterus is a pear shaped sac like structure. Okay, it consists of the upper region is called as a fundus. This region is called as a fundus. This is the body. And this region is called as a cervix. These three parts are of the uterus. So it is highly muscular sac like structure. Pear shaped structure are here, sac like are here. Sac are here. Each bed bearing capacity 5 kg are here. And this uh, uterus consists of uterine wall and this uterine wall is high uh, it is too thick it consists of three layers the outermost is called as perimetrium okay as you know towards the perimetrium there is attachment of ovarian ligament to which the ovaries are attached yes perimetrium ये काय आहे ओवेरियन लिगामेंट आहे आणि ओवेरियन लिगामेंटला कसली अटॅचमेंट आहे तर ओरीची अटॅचमेंट असते ठीक आहे दोन्ही बाजूला असं असतं मग द पेरिमेट्रियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर टू व्हिच एट सम साइट देयर इज अ ओवेरियन लिगामेंट एंड फ्रॉम द ओवेरियन लिगामेंट द टू व्हिच द ओवरीज आर अटॅच्ड ओके देन द नेक्स्ट वन द related with the myometrium myometrium is highly muscular structure made up of a smooth muscle okay it is too thick structure and especially made up of smooth muscles ha jo ke layer ahe myometrium okay ta ha myometrium jo ke layer ahe ta ha myometrium layer prachand thick ahe and made up of smooth muscles and this smooth muscle shows contraction okay हे कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात ड्युरिंग पॉन्चुरेशन प्रोसेस ओके सो ड्युरिंग नॉर्मल डिलिव्हरी अ प्रेशर इज एक्झर्टेड ऑन द फीटर्स बाय ऑल दिस यूटरस अंडरगोस कॉन्ट्रॅक्शन आणि हे कॉन्ट्रॅक्शन कोण करून आणतो वरून आणि साइडने कोणी द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स झाले की जे मायोमेट्रियम मध्ये आहेत त्याने प्रेशर एक्झर्ट केलं सगळीकडून त्या फिटस वरती त्याने त्यामुळे काय होणार द फिटस मूव्ह टूअर्स डाऊनवर्ड द फिटस मूव्ह टूअर्स डाऊनवर्ड क्लिअर सो दिस दिस मायोमेट्रियम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्युरिंग अँड इट्स ऍक्च्युली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्युरिंग पॉच्युरेशन देन द एन्डोमेट्रियम द एन्डोमेट्रियम इज highly vascular and highly glandular structure he ka sa highly vascular vascular sa artha ka blood vessel se innervation prachand hai as well as highly glandular ban hai the ata glandular mantla hoti ka hai secretory hmm ata secretory asla hua kya karta hai it secretes a uterine fluid the ka secrete karta uterine fluid secrete karta okay it having ब्लड वेसल्स त्याच्यामध्ये काय असतात ब्लड वेसल्स असतील आणि युटराईन ग्लँड असणार काय असेल युटरस मध्ये असलेल्या ज्या काही ग्लँड आहेत त्या ग्लँड कुठे असायला एन्डोमेट्रियम मध्ये असणार आहे द थिकनेस ऑफ यु एन्डोमेट्रियम व्हॅरीज व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू ऍज द डेज किंवा आपण म्हणू की मेन्स्ट्रुअल फेज कोणत्या स्टेज ला आहे त्यानुसार एन्डोमेट्रियमची थिकनेस ही व्हॅरी होते ठीक आहे म्हणजे हा जो काही लेअर आहे एन्डोमेट्रियम इज द लेअर की तो त्याचा बेसल लॅमेला वगळल्यानंतर बाकीचा जो काही रिजन आहे आता बेसल लॅमेला म्हणजे काय की त्याच्यावरती तो प्लेस आहे समजा हा त्याचा बेसल लॅमेला आहे बेसल लॅमेला ऑफ एन्डोमेट्रियम ओके आणि नंतर त्याच्या खाली काय आहे मायोमेट्रियम आहे मग होत काय की दिस एन्डोमेट्रियम लेअर इज कंटिन्युअसली विअरिंग अँड पिअरिंग लेअर हा कंटिन्युअसली बिअरिंग अँड पिअरिंग दाखवणारा लेअर आहे का की ज्या वेळेस फिमेल मध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल चालू होत तेव्हापासून की हा सातत्यपूर्ण प्रत्येक महिन्याला ड्रेन आउट होत आहे 
ड्रेन आउट झाल्यानंतर प्रेग्नन्सी बिअर करण्यासाठी तो कन्स्ट्रक्ट पण केला जातो म्हणजे याला आपण काय म्हणतो टिअरिंग अँड विअरिंग ओके फाटणं आणि पुन्हा नव्याने तयार केलं जाणं तर ही प्रोसेस याची होते त्याचा बेसल लॅमिला हा कॉन्स्टंट राहतो आणि बाकीचा जो काही भाग असेल ना एन्डोमेट्रियमचा तो काय होत असतो एव्हरी मंथ जे काही मेन्स्ट्रुअल फ्लो फिमेल मध्ये होतो मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिंग जे काही फिमेल मध्ये होत त्या ब्लिडिंग मध्ये तो काय होत असतो ड्रेन आउट केला जात असतो ओके म्हणजे इथे ब्लड ब्लड वेसल्स आहेत आणि युटरायन ग्लॅन्ड आहेत आणि युटरायन ग्लॅन्ड फंक्शन काय असतं की सिक्रेशन ऑफ युटरायन मिल्क और युटरायन फ्लूड ओके युटरायन मिल्क किंवा युटरायन फ्लूड जे काय आहे तर ते युटरस मध्ये असतं युटरस जे काय आहे ते फिल केलेलं आहे युटरायन फ्लूड ने इट इज फिल्ड विथ युटरायन फ्लूड आणि युटरायन फ्लूड चं फंक्शन काय असतं की समजा इम्प्लांटेशन होत असेल तर त्या दरम्यान काय किंवा इम्प्लांटेशन म्हणा किंवा इव्हन दो हा येस इम्प्लांटेशनच्या दरम्यानच आपण म्हणूया की ज्या वेळेस ब्लास्टुला जो काय आहे तो ब्लास्टुला जेव्हा